हाले लुया हाले लुया हाले लुया हाले लुया लास उन शावन ओ हैर दाइने हुल उन शंगे उन दाइन हाइ हाले लुया हाले लुया ते हैर साइ मिट होइ आउट टेम हाइलिगन एफांगेलियम नाख मार्कस In einer Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug die Vollmacht seinen Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus, durch deine Evangelium. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Advent, das ist die Zeit der Achtsamkeit und Wachsamkeit. Und der Advent erinnert uns an etwas, das eigentlich an jedem Tag unseres Lebens gilt. Nicht nur Adventzeit, aber jeden Tag. Jesus Christus willkommen und wir heißen ihn willkommen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie geht das jetzt konkret? Achtsam und wachsam auf das Kommen Jesu im Alltag sein. Die Zeit des Advents weist uns darauf hin, dass es dabei vor allem um die Kleinigkeiten geht. Und ihr kennt das sicherlich, es gibt Leute, die haben wirklich Freude am Sport. Die laufen, fahren mit dem Fahrrad, steigen auf Berge, die schwimmen und vieles, vieles, vieles mehr. Und sie bewegen sich und schwitzen freiwillig und das geht ihnen gut dabei, wenn Sport macht. Ne? So ganz kann ich das nicht nachvollziehen. Aber ein schlechtes Gewissen habe ich schon. Denn Sport ist gesund. Er würde mein Leben bereichern, wenn ich Sport mache. Aber ich kann nicht. Aber wie anfangen? Wie mache ich, dass es mir taugt? Liebe Schwester, liebe Bruder, ähnlich ist es mit dem Glauben. Manche leben ganz begeistert dafür, stehen mittendrin und es erfüllt sie. Andere sehen von außen zu und fragen sich, wie macht er das? Mit welcher Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit hat Religion einen Platz in seinem oder in ihrem Leben? Wie macht er das? Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium heute gibt uns in zwei Begriffen Anleitungen, wie wir zu einer guten Entscheidung kommen, durch Wachsamkeit und Achtsamkeit. Und seht euch vor und seid wach. Wir kennen diese Meinung. Jahr für Jahr klingt sie an unsere, unsere Ohren. Seid wachsam. Und doch, was bedeutet wachsam sein und wie geht das? 
wachsam sein hat mit Hören zu tun. Achtsam sein, aufmerksam sein, hellwach, die Klopfzeichen Gottes vernehmen, dazu braucht es Stille und Schweigen. Aber dazu muss Hören zu tun. Und wachsam sein, wach sein, hat mit Sehen zu tun. Sehen, wo ich gebraucht werde. Sehen sein für Gottes Zeichen. Seine Nähe, sein Kommen, seine Gegenwart wahrnehmen. Gott finden in allen Dingen, in Kleinigkeiten vielleicht. Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit, liebe Schwestern und Brüder. Und wachsam sein hat mit Warten zu tun. Geduld haben, Ausschau halten, sich sehnen. Der Sehnsucht auf die Spur kommen. Der Sehnsucht nach Gott Raum geben. Und wach sein hat mit bereit sein zu tun. Ich bin bereit. So leben, dass der Herr mich jeden Tag bereit findet. Jeden Tag bereit findet. So leben, dass er zu jeder Stunde kommen kann. Mit seinem Kommen rechnen, sich darauf einstellen, wissen, worauf es ankommt, wenn er kommt. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Liebe Schwester, liebe Brüder, das Teufels liebstes Möbelstück ist bekanntlich die lange Bank. Lange Bank. Wenn jemand meint, es ist ja noch genug Zeit, dann wird die notwendige Umkehr immer wieder aufs Neue vertagt und hinausgeschoben. Dass das Ende unverhofft kommt, dass es einen Augenblick gibt, wo ich nichts mehr zum Heil wirken kann, wird in der Heiligen Schrift immer wieder betont. Und der Tod ist für jeden Menschen ein Schlusspunkt. Jeder Mensch ein Schlusspunkt. Danach kann ich nichts mehr besser machen. Und versäumt es nicht mehr nachholen. Darum sagt Maria Ward, ne? Maria Ward hat gesagt, lebe so, dass du alle Zeit zu sterben bereit bist. Und sie kennen der, der heilige Benedikt. Er spricht in seiner Mönchesregel vom nicht schlafsüchtig sein. Nicht schlafsüchtig sein. Das ist auch der Grund, warum in Münchens Kloster in der Turm Urschlang und das Leben nach festen Zeiten eine so wichtige Rolle spielen. Ja? Der Glockenschlag von Turm soll an die Wachsamkeit erinnern, den Blick des Mönches auf die verlorene und die gewonnene Zeit lenken und an die zu machende Arbeit erinnern. Und es geht um eine stündliche, ja manchmal sogar halbstündliche Überwachung des Lebenswandels. Liebe Schwester, mein Bruder, der englische Schriftsteller Charles Rede verfasste eine Weisheit, die im Laufe der Zeit dann dem jüdischen Talmud zugeschrieben wurde, um in ihrer Botschaft größeren Tiefgang zu er erhalten. Es ist in Englisch eigentlich, aber ich sage in Deutsch. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Gefühle. Achte auf deine Gefühle, denn sie werden dein Verhalten. Achte auf dein Verhaltensweisen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf dein, deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Achte auf dein Schicksal, indem du jetzt auf deine Gedanken achtest. Liebe Schwestern und Brüder, einen Rat des heiligen Franz von Sales möchte ich allerdings auch noch hinzufügen. Er schreibt, man 
verrichtet kleine Dinge dann in ausgezeichneter Weise. Wenn man sie mit dem festen Willen tut, Gott zu gefallen. Gott zu gefallen. So letztlich sollte es also bei allem, was ich mir vornehme oder tue, darum gehen, liebe Schwestern und Brüder, Gott zu gefallen. Gott zu gefallen. So wünsche ich uns allen, dass es uns in den kommenden Wochen des Advents gelingt, für Gott viele kleine Türen zu öffnen, die ihm deutlich machen, dass er in meinem Leben willkommen ist und die ihm gefallen. Amen.